ஞானானந்தமயம் தேவம் பஞ்சகிருத்திய பராயணம் சர்வ விஹாபினம் ஈசானம் விஸ்வகர்மாணம் ஆசிரியே அனைத்து விஸ்வ பிராமண சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் எங்கே விஸ்வகர்மன் என்கின்ற தலைப்பில் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது ஐந்திர வியாக்கரண சாஸ்திரம் ஐந்திரம் என்பது இந்த விஸ்வகர்ம இனத்திற்கு கிடைத்த ஒரு பெரிய மாபெரும் பொக்கிஷம் இந்த பொக்கிஷத்தை நாம் பல்வேறு காரணங்களால் நாம் அதை இழந்தோம் அதை பற்றி ஒரு சிறிய எச்சம் கூட நாம் அறியாமல் இருப்பது மிகவும் வேதனைக்குரிய ஒரு விஷயம் இந்த ஐந்திர வியாக்கரண சாஸ்திரம் என்பது மிகவும் ஒரு தொன்மையான நூல் கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரம் பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இருந்து இது இந்த தமிழரின் வாழ்வுருவிக்காகவும் தமிழனுடைய வாழ்வு பண்பாடு கலாச்சாரத்திற்கு அடித்தளமாக இருந்தது தான் இந்த ஐந்திரன் வியாக்கரண சாஸ்திரம் என்பது இந்த ஐந்திரம் வியாக்கரண சாஸ்திரம் என்பது பழம்பெரும் மாபெரும் சிற்பி திரு மயன் அவர்களால் வழங்கப்பட்டது மயன் மாயன் என்கின்ற ஒரு பெரிய சமூகம் தென்னிந்தியாவில் ஒரு பெரிய ஒரு அடித்தளமிட்டு இந்த நாகரீக உலக நாகரீகத்திற்கு ஆதார சக்தியாக விளங்கியவர்கள் இன்று மயன் என்கின்ற நாகரீகம் அமெரிக்க தேசம் முழுவதும் பரவி விரிந்து கிடப்பது நமக்கு ஒரு பெரிய மாபெரும் மகிழ்ச்சியை தருகின்றது ஏனென்றால் மயன் நாகரீகமே உலகம் முழுவதும் பரவி விரிந்து கிடந்ததுக்கான பல்வேறு ஆதாரங்கள் நமக்கு கிடைக்க பெற்றிருக்கின்றது மயன் என்கின்ற அந்த நாகரீகம் சாதாரணமாக ஏதோ காட்டுவாசி மனிதர்கள் போல் வாழ்ந்த நாகரீகம் அல்ல இது மிகவும் நுண்ணறிவான மிகவும் நுட்பமான அறிவியல் விந்தைகளை எல்லாம் உள்ளடக்கிய ஒரு மாபெரும் விஞ்ஞானமாகும் இந்த ஐந்திர வியாக்கரண சாஸ்திரம் என்பது ஐந்திர வியாக்கரண சாஸ்திரம் என்பது பல்வேறு கலைகளை உள்ளடக்கிய ஒரு மாபெரும் நூல் மயன் கிட்டத்தட்ட பன்னிரெண்டு நூல்களை எழுதி இந்த உலகத்திற்கு வழங்கினார் அதில் தற்சமயம் நமக்கு கிடைக்கப்பெற்றது அறி மிகவும் அரிதான நான்கு நூல்கள் அந்த நான்கு நூல்களுமே இப்பொழுது மிகவும் அரிதான வகையில் நமக்கு கிடைக்கப்பெற்றோம் அந்த நான்கு நூல்களையும் நாம் பொக்கிஷம் போல் பாதுகாப்பது ஒவ்வொரு தமிழனுடைய கடமையாகும் ஏனென்றால் அதில் அவ்வளவு விஷயங்கள் உள்ளடங்கியிருக்கின்றது இந்த ஐந்திரம் என்பது ஐந்து இலக்கண சாஸ்திரங்களை குறிப்பிடுவதுவாகும் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிற்பக்கலை ஓவியக்கலை கட்டடக்கலை இசைக்கலை இலக்கியக்கலை நாட்டியக்கலை மற்றும் மரக்களம் விண்கலம் அதாவது விமான சாஸ்திரம் கப்பல் சாஸ்திரம் என்று சொல்லக்கூடிய அனைத்து விதமான அறிவியல் நுட்பங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு மாபெரும் நூல் தான் இந்த ஐந்திர இலக்கண சாஸ்திரம் ஐந்திர இலக்கண சாஸ்திரம் எந்திர இலக்கண சாஸ்திரம் என்றும் கூட சொல்லலாம் ஏனென்றால் அவ்வளவு நுட்பமான விஷயங்கள் அறிவியல் விஷயங்கள் மற்றும் கணித விஷயங்கள் அனைத்தும் உள்ளடக்கிய ஒரு மாபெரும் நூல் இந்த மாபெரும் நூல் நம் தமிழ் சமுதாயம் அனைவரும் போற்றி புகழக்கூடிய ஒரு பொக்கிஷம் இந்த பொக்கிஷத்தை நமக்கு வழங்கியிருப்பது பழம்பெரும் மாபெரும் சிற்பி மயன் இந்த மயன் என்கின்ற வார்த்தை உலகம் முழுவதும் நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம் இந்த வார்த்தை சிலப்பதிகாரம் மற்றும் மணிமேகலை இலக்கியத்தில் ஒவ்வொரு முறையும் மயனை பற்றி பெருமையாக பேசப்பட்டிருக்கின்றது இந்த ஐந்திர சாஸ்திரம் நமக்கு கிடைக்கப்பட்டது என்றால் இது மாபெரும் பெரிய ஒரு ஒரு நுட்பமான இந்த விஷயத்தை நமக்கு கையில் எடுத்து கொடுத்திருப்பது மாபெரும் ஒரு பொற்சிற்பி பொக்கிஷம் திரு கணபதி ஸ்தபதி ஐயா அவர்கள் தான் முன்னின்று இந்த ஐந்திர இலக்கணத்தை இந்த உலக மக்களுக்காக வழங்கினார் அது எப்படி வழங்கினார் தெரியுமா இந்த ஐந்திர சாஸ்திரம் என்பது அவருக்கே ஒரு பெரிய அரிய பொக்கிஷம் போல் கருமாரிதாசர் என்கின்று சொல்லக்கூடிய புலவர் வீரபத்ரனார் அவர்களுடைய வாக்கின் மூலமாக கிடைக்க பெற்று அதை பற்றி ஆராய்ந்து அறிந்து அதை நம் இந்த சமுதாயத்திற்கு வழங்க வேண்டும் என்று ஒரு மிக நுட்பமாக அதை ஆய்ந்து அறிந்து இந்த உலக மக்களுக்கு வழங்கினார்கள் அதுவும் கூட சிறிய எச்சம்தான் நமக்கு கிடைக்க பெற்றோம் அந்த ஐந்திர சாஸ்திரத்தில் தஞ்சை சரபோஜி மன்னர் காலத்தில் அமைக்கப்பட்ட தஞ்சை சரஸ்வதி மகாலில் ஒரு பெரிய ஒரு குப்பை கூலமாக இருந்த ஒரு இடத்தை இந்த கருமாரிதாசர் என்று சொல்லக்கூடிய புலவர் வீரபத்ரனார் அவர்கள் சென்று பார்க்கிறார் அந்த மன்னரிடம் அனுமதி பெற்று ஐந்து ஆண்டுகள் அங்கேயே தங்கி இருந்து கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சம் பாடல்கள் உள்ளடக்கிய இந்த ஐந்திர சாஸ்திரத்தை மனநம் செய்தார் அந்த மனநம் செய்து அதில் இருக்கக்கூடிய அறிவு நுட்பமான அறிவியல் விஷயங்களை உள்ளடக்கி அதை பற்றி இந்த உலக மக்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்று பல்வேறு புலவர்களை சந்தித்தார் ஆனால் 
அவர்களுக்கு எந்த ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கப்பெறவில்லை அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் ஒரு புலவர் மூலமாக திரு கணபதி ஸ்தபதி ஐயா அவர்களை சந்தித்து இந்த விஷயத்தை பேசும் பொழுது கணபதி ஸ்தபதி ஐயா அவர்கள் மிகவும் அற்புதமடைந்து ஆச்சரியமடைந்து அவரிடம் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களையும் தனதாக்கி கொண்டு இந்த உலக மக்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்கின்ற நோக்கத்திலே பல்வேறு முயற்சிகள் எடுத்து இந்த ஐந்திர சாஸ்திரத்தை நமக்கு வழங்கினார்கள் அவர் கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சம் பாடுகளை மனநம் செய்திருக்கின்றார் இந்த கருமாரிதாசர் அவர்களை நாம் போற்ற வேண்டாமா புகழ வேண்டாமா ஒரு மாபெரும் ஒரு புலவர் புலவர் திரு வீரபத்ரிநாத் அவர்களை இந்த சமயத்திலும் திரு கணபதி சபதி ஐயா அவர்களையும் இந்த காலத்தில் நாம் அவருடைய பாதம் தொட்டு பணிந்து வணங்குவோம் ஆக சரி இந்த ஐந்திரம் என்ற அந்த சாஸ்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய பத்து லட்சம் பாடல்களை மனநம் செய்த அந்த கருமாரிதாசர் புலவர் வீரபத்ரனார் இரண்டு லட்சம் பாடல்களை ஒரு பதிவு செய்து அந்த பதிவு செய்யப்பட்ட பாடல்கள் எல்லாம் தொகுத்து ஒரு சிறிய நூலாக நமக்கு வழங்கியிருக்கின்றார்கள் அதுவும் சிறிய சிறிய விஷயங்கள் மட்டுமே நமக்கு கிடைக்க பெற்றோம் இந்த ஐந்திரத்தில் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது இந்த ஐந்திர சாஸ்திரம் அது மட்டுமில்ல குமரைக்கண்டம் தோன்றிய நாளில் இருந்து குமரைக்கண்டம் எப்பொழுது என்று தோன்றியதோ அந்த காலத்திலிருந்து மயன் இந்த உலக நாகரீகத்திற்காக உலக பண்பாட்டிற்காக அடித்தளமாக ஆதாரமாக இந்த நூல்களை இந்த உலகத்திற்கு வழங்கினார் இப்போ தொல்காப்பியமே வந்து ஐந்திர சாஸ்திரத்தை முன்னெடுத்து தொல்காப்பியமே வந்து ஐந்திர சாஸ்திரத்தை முன்னெடுத்து அவர் என்ன சொல்கிறார் தொல்காப்பியத்திற்கு விளக்கு வரை எழுதிய பானம்பரனார் என்கின்ற ஆசிரியர் ஐந்திரம் நிறைந்த தொல்காப்பியம் என்று கூறுகிறார் அதாவது தொல்காப்பியத்திற்கு முன்பே இந்த ஐந்திர வியாக்கரண சாஸ்திரம் அதாவது ஐந்திர இலக்கணம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நூல் இலக்கியத்திற்கும் தமிழுக்கும் இலக்கணமாக இருந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றது அதை வைத்துத்தான் தொல்காப்பியரே தமிழுக்கு இலக்கணம் படைத்தார் என்று கூறுகிறார் சரி அப்போது இலக்கணம் மொழிக்கு மட்டும் இலக்கணம் எழுதாமல் மற்றும் சிற்பக்கலை ஓவியக்கலை நாட்டியக்கலை நாடக கலை இசைக்கலை என்று சொல்லக்கூடிய விமான சாஸ்திரங்கள் கப்பல் சாஸ்திரங்கள் இதில் அனைத்திற்குமே அவர் இலக்கணம் படைத்திருக்கின்றார் இப்படியாக ஒரு அருமையான நூல் ஐந்திர சாஸ்திரம் இந்த ஐந்திர சாஸ்திரத்தை நம்முடைய இந்த விஸ்வகர்ம மரபு மக்கள் இதனுடைய மாண்பை நாம் உணர்ந்து அதை நாம் தெரிந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டாமா எப்படிப்பட்ட ஒரு பொக்கிஷம் நமக்கு கிடைக்க பெற்றோம் அதை நாம் அனைவரும் தெரிந்து ஆய்ந்து அழிதல் வேண்டும் இன்னும் பல்வேறு விஷயங்கள் நமக்கு கிடைக்க பெற்றிருக்கின்றோம் ஆனால் இந்த ஐந்திர சாஸ்திரத்தை மயன் நமக்கு வழங்கியிருப்பது ஒரு மாபெரும் பொக்கிஷம் அந்த பொக்கிஷத்தை புலவர் பாரதி சொன்னது போல யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிலே இந்த ஐந்திரத்தை போல் வேறொரு சாஸ்திரம் இனிதாவது எங்கும் காணோம் என்று சொல்லலாம் அப்படியாக இந்த மயன் எப்படி பிறக்கிறார் அப்படின்னா குமரை கண்டத்தில் அதாவது குமரை கண்டத்தில் வந்து இந்த மாநிலத்தை ஆட்சி செய்த பாண்டிய மன்னன் அவர் பெயர் பார்த்தீர்களே ஆனால் திரு அவருடைய அந்த சோழர் பாண்டியனுடைய மன்னனுடைய பெயர் என்னவென்று பார்க்கும் பட்சத்தில் நிலந்தரு திருவிர் பாண்டியன் குமரை கண்டத்தை ஆண்ட பாண்டிய மன்னர்கள் நிலந்தரு திருத்தூர் பாண்டியன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஆட்சி காலத்தில் அந்த மயன் பிறக்கிறார் மயனுடைய தந்தையார் பெயர் தாமரை தாயின் பெயர் கருங்குழலி அப்போது இந்த இருவருக்கும் மகனாக பிறந்த இந்த மயன் அவர் இயக்கிய அந்த சாஸ்திரம் மயமதம் மய நூல் மயநெறி என்று வழங்கி வரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது அப்போது இப்படியாக இந்த மயனுடைய செய்திகள் நம் பல்வேறு இடங்களில் பார்க்கின்றோம் சிலப்பதிகாரமாகட்டும் மணிமேகலையாகட்டும் கைவினை கம்மியர் காணா மரபினர் என்றும் மயன் விதித்து கொடுத்த மரபின இவைதாம் என்று புகழ்ந்து பேசுகிறது மணிமேகலை சிலப்பதிகார சாஸ்திரங்கள் அப்போ இந்த மயம் மதம் இன்னும் மயநெறி மயநூல் இவைகளெல்லாம் நமக்கு கிடைத்து அதை நாம் பொக்கிஷம் போல் பாதுகாக்க வேண்டும் சரி அப்போது இந்த மயநெறி வந்து அதற்கு முன்பாகவே பிரணவ வேதம் இருப்பதாக சொல்லப்படுகின்றது பிரணவ வேதம் என்பது இப்போ பாகவதத்தை சொல்லக்கூடிய வியாசர் சொல்கிறார் நான்கு வேதங்களுக்கு முன்பாக ஒரே ஒரு வேதமாக ஒரே கடவுள் ஒரே வேதம் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிலே பிரணவ வேதம் இருந்ததாகவும் அதை எடுத்து ஞாம் இந்த நான்கு வேதங்களை பிரித்ததாகவும் சொல்கின்றார் வியாச பெருமான் சரி அதற்குண்டான நம்முடைய ஆதாரங்களை தேடுவோம் ஆக சரி இந்த பிரணவ வேதத்தை பற்றி நம் பிறதொரு பதிவுகளை நாம் பார்ப்போம் இப்போது மயன் எழுதிய மொத்தம் பனிரு இரண்டு நூல்கள் அந்த பனி இரண்டு நூல்களும் வந்து ஓவிய செந்நூல் சிற்பமா செந்நூல் 
கட்டட செந்நூல் மனை நில செந்நூல் நிலமனை செந்நூல் கணிதமா செந்நூல் வாணியர் செந்நூல் மரக்கள செந்நூல் விண்கல செந்நூல் பெருநட செந்நூல் ஏலிசை செந்நூல் தமிழ் இயற் செந்நூல் இப்படியாக சொல்லக்கூடிய பனிரெண்டு நூல்களை மயன் நமக்கு வழங்கினார் அந்த மயன் வழங்கிய அந்த பனிரெண்டு நூல்களிலுமே நமக்கு இப்பொழுது இருப்பது நான்கு நூல்கள் ஒன்று மனையடி சாஸ்திரத்தை சம்பந்தப்படுத்துவதாகவும் மைய மதம் பாகம் ஒன்று பாகம் இரண்டு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மைய மதம் மற்றும் ஐந்திரம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நான்கு நூல்கள் மட்டுமே இப்பொழுது நமக்கு கிடைத்திருக்கின்றது அப்போது இதையை வந்து நாம் போற்றி இந்த பொக்கிசத்தை பாதுகாக்கப்படுத்த வேண்டியது நம் ஒவ்வொருவருடைய கடமையாகும் ஓவியக்கலையும் சிற்பக்கலையும் கட்டடக்கலையும் இசைக்கலையும் நாட்டியக்கலையும் அதில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான விஷயங்களை நமக்கு இந்த மயன் சொல்கின்றார் அது மட்டுமல்ல உளவியல் உளவியல் அறிவியல் கணக்கியல் கலையியல் என்று சொல்லக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களையும் அவள் உள்ளறுத்து பேசுகின்றார் சரி இப்போ இந்த மயன் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒளி இந்த மொழி எவ்வாறு உருவாகின்றது அப்படின்னு ஒரு ஒரு காரியத்தில் இருந்து எப்படி இந்த காரண ரூபத்திலிருந்து காரியம் எப்படி வெளிப்படுகின்றது அந்த உணவில் இருந்து எப்படி இந்த மொழி உருவாக்கப்படுகின்றது என்று சொல்கிறார் அப்போ உணர்வு மனதில் எழக்கூடிய அந்த உணர்வு விண்ணாகி விண்ணாகி அது ஒளியாகி அதாவது சைத்தன்ய ரூபமாக அறிவு சொரூபமாக வழியாகி அசையாகி ஓசையாகி சவுண்டு ஓசையாகி ஒளியாகி ஒளியாகி அது மொழியாகின்றது அப்போ ஒவ்வொருவருடைய உணர்வே மொழியாக பரிணாமிக்கின்றது அப்போ இது எப்படி அப்படின்னா அணுத்திரல் ஒளியே எழுத்தொளி சிறப்பாம் ஒளி ஒளி வடிவாய் ஓங்கும் எழுத்தே எழுத்தே முதல் சார் வெந்திரு வகைத்தே என்று ஐந்திரம் குறிப்பிடுகின்றது இதையே நன்னூல் சாஸ்திரம் குறிப்பிடுகின்றது மொழி முதற் காரண மாமனு திரள் ஒளி எழுத்தது முதல் சார் என பெரு வகைத்தே இப்படியாக ஒரு மொழிக்கு வந்து எங்கே இருந்து ஆரம்பிக்கணும் உள்ளத்தில் இருந்து அந்த உணர்வில் இருந்து ஆரம்பிக்கின்றது மொழி நான் முன்பே பார்த்திருக்கின்ற மொழி என்கின்ற பதிவில் அப்போது கலையியலும் மொழியியலும் அறிவியலும் பொருளியலும் மயன் நமக்கு வகுத்து கொடுத்திருக்கின்றார் இப்படி இந்த அற்புதமான ஒரு படைப்பு நமக்கு கிடைக்கப்பெற்றது புலவர் வீரபத்ரனார் ஐயா அவர்களும் திரு கணபதி ஸ்தபதி ஐயா அவர்களும் அவர்களை நாம் என்றென்றும் போற்றுவோம் ஆக இப்படியாக நமக்கு இந்த ஐந்திர சாஸ்திரம் சொல்லக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்களை பற்றி பேசுகின்றது இந்த பல்வேறு விஷயங்கள் என்னென்னா இப்போ ஐந்து விஷயங்களை உள்ளடக்கிய ஐம்புலன்கள் ஐம்பொறிகள் ஐம்பூதங்கள் ஐந்து எழுத்துக்கள் ஐவண்ணங்கள் நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் ஐந்து வண்ணங்கள் நம்முடைய விஸ்வகர்மா கூடிய ஐந்து வண்ணத்தை உள்ளடக்கியது அப்போது ஐந்து எழுத்துக்கள் என்ன அப்படின்னா அ இ உ ஏ ஓ இந்த ஐந்து எழுத்துக்கள் அடிப்படையில் இருந்து தான் குரல் நெடில் மருவி ஒரு மொழியாக உருவாக்கம் ஆ ஆக்கப்பட்டது என்று அந்த மொழியினுடைய கருத்தியலை இங்கு வழங்குகின்றார் அப்போது உள்ளத்தில் இருந்து ஒரு மொழியினுடைய உணர்வு வெளிப்படுது அப்படின்னா உள்ளமே மூலமாகி உணர்வுறும் கோலமாகி உள்ளமே ஊக்கமாகி உள்ளமே உணர்வுமாகி உள்ளமே வழியும் காட்டி உள்ளமே ஒளியளித்து உள்ளமே வெற்றி நல்கும் உளவியல் முறையை காண்பேர் காலமும் இடத்தினாலே கருத்துணர்வுற்ற போது மூலமும் சீலம் நோக்கி முழுமையின் ஆய்ந்துணர்ந்து ஞாலமே போற்றும் வண்ணம் நன்னெறி முறையில் நின்று சீலமாம் வாழ்வளிக்கும் உளவியல் நூலே செப்பும் இப்படி சிறப்பு பெற்ற ஒரு மாபெரும் நூல்தான் மய சாஸ்திரம் ஐந்திரம் இந்த ஐந்திரத்தை நாம் உணர்வு பூர்வமாக அதை நாம் போற்றி புகழக்கூடிய தருணம் இத்தருணம் ஐந்திரன் ஐந்திரன் மயன் பிறந்ததாக சொல்லக்கூடிய அந்த காலம் தை திங்கள் பூச நட்சத்திரம் கடகராசி என்று சொல்வார்கள் அவருடைய அந்த பிறந்த தினத்தை நாம் ஒவ்வொருவரும் நாம் போற்றி புகழக்கூடிய காலம் வர வேண்டும் அப்பொழுதுதான் ஒவ்வொருடைய அந்த விஸ்வகர்ம மரபினுடைய அந்த பெருமை நாம் அனைவரும் உணர வேண்டும் இப்படியாக அவர் ஒவ்வொரு அணுவனுடைய அந்த கொள்கையும் கூட நமக்கு வகுத்தளித்திருக்கின்றார் அணுவும் அது ஒவ்வொரு அணுவும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு கன சதுரமானவை ஒரு கன சதுர அளவு கொண்டது ஒரு அணு அப்படின்றார் அப்போது அந்த அணுவை வந்து எது அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒளி த சவுண்ட் த லைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த லைட் அந்த அந்த அணுவுக்குள்ள லைட் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வெளிச்சம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயத்தை உள்ளடக்கியது அணு அப்போது இதுதான் நம்ம வந்து சிதம்பரத்தை முதன் முதன் ஆக்கியோன் மயன் என்று சொல்லப்படுகின்றது அந்த சிதம்பர ரகசியம் ஆடல் வல்லான் சிதம்பரத்திலே நடராஜர் என்று சொல்கிறோமே அந்த சிதம்பர ரகசியம் என்று சொல்கிறோமே அந்த ரகசியமே அந்த அணுத்திரலின் கொள்கையை அடிப்படையாக கொண்டதுதான் அப்போது இவ்வாறாக நமக்கு 
இந்த ஐந்திர சாஸ்திரத்தை மயன் வழங்கியிருக்கின்றார் அவரை நாம் போற்றி புகழ்வது நாம் ஒவ்வொருவருடைய கடமை அது மட்டுமில்ல மயன் வந்து அவருடைய காலத்தில் ஒரு பெரிய சிற்பக்கூடம் அமைத்து நம் முன்பே சொல்லியிருக்கின்றோம் இல்லையா குருகுலமாகத்தான் இருந்தது என்று அதற்கு ஒவ்வொரு ஆதாரம் நாம் கிடைக்க பெற்றோம் மிகவும் ஆச்சரியமடைந்து ஆனந்தம் அடைந்தோம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா மயன் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு நிறுவனம் அதாவது ஒரு பெரிய ஒரு குருகுலம் அமைத்து இந்த சிற்பக்கலை நாட்டியக்கலை நாடகக்கலை அனைத்து கலைகளையும் போதித்து வந்தார் என்பதற்கான ஆதாரம் நமக்கு கிடைக்கிறது அப்போது அந்த மயன் வந்து நாம் அனைவரும் போற்றி புகழ வேண்டும் அப்போ மயன் இது மட்டும் இல்லை மயனுடைய அந்த நாகரிகம் எங்கெங்கெல்லாம் பரவி இருக்கின்றது தெரியுமோ வசப்படோமியா எகிப்து மொஹஞ்சதாரோ ஹரப்பா என்று சொல்லக்கூடிய அனைத்து அது மட்டும் இல்லை நியூசிலாந்து ஆஸ்திரேலியா இதெல்லாம் பார்த்து அங்கெல்லாம் போய் பார்த்தோம்னா அங்கே அகழ்வாராய்ச்சி செய்யும் பொழுதெல்லாம் எப்படியாவது ஒரு எச்சம் நமக்கு கிடைக்கப்படுகின்றது அது மயன் வழங்கிய சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையில் அமைந்ததே இப்போ இன்றைக்கும் பேசுகிறாங்க இல்லையா அமெரிக்காவில் பேசப்படுகின்றது என்ன மயன் மாயன் நாகரீகம் அவர்கள் வானியலையும் மற்றும் ஜோதிட சாஸ்திரத்திலும் மிகவும் சிறந்து விளங்கினார்கள் என்று கூறுகிறோமே அதே தான் இங்கும் மயன் வந்து ஜோதிட சாஸ்திரத்திலும் வானியல் சாஸ்திரம் சிறந்து விளங்கிய தருணம் அத்தருணம் அத்தருணத்தை நாம் அனைவரும் போற்றி புகழ்வோமாக ஹரியோம் தச்சத் இந்த விஷயத்தை நம் அனைத்து விஸ்வ பிராமண குழந்தைகளுக்கும் விஸ்வகர்ம மக்களுக்கும் தெரியப்படுத்துங்கள் பகிருங்கள் நீங்கள் அனைவரும் உடனுக்குடன் இந்த செய்திகளை தெரியும் பொருட்டு அனைவரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அனைத்து மக்களுக்கும் இதை பகிர்ந்தளியுங்கள் அப்பொழுது நம் சமுதாயத்தினுடைய அனைத்து விஷயங்களும் அனைவரும் தெரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு மெரிய ஒரு சாதனமாக இது அமையட்டும் அனைவரும் மயனுடைய பெருமையை உணர்ந்து அந்த மரபில் நாம் வந்தோம் நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து ஒருங்கிணைந்து ஒரு புதிய சமுதாயத்தை படைப்பதற்கு நாம் அனைவரும் தயாராகவும் ஹரியோம் சச்சத் அனைவருக்கும் வணக்கம்